എല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു അല്ലേ കൂടാൻ പോയതാ കഴിക്കേണ്ടി വന്നു ഇത് എന്റെ പരി പ്രിയ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവണില്ല അതൊക്കെ പറയാം അത് ഞങ്ങൾ നകത്ത് കയറട്ടെ ചേരിപ്പൊന്ന് പുറത്തിടണേ ഇനി എന്താ ഉണ്ടാവാൻ പോണേന്ന് അറിയോ കുട്ടി ഉണ്ടാവും അല്ലെ കുട്ടി നന്നായി ആലോചിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഒപ്പം വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇത് വലിയ വിഷയമില്ല നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാവുന്ന പ്രശ്നമാണല്ലോ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും പറയുന്നേ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും ഞങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടലിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ റൂമിലേക്കോ പോവായിരുന്നു അല്ലേ ജെറി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോണ്ടല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നേ ഞാൻ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് പറയാ അതിന് ടെൻഷൻ ആവണ്ട നമുക്ക് നമുക്ക് പോലീസിലൊന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്താലോ പോലീസിനൊക്കെ അവരെ അറിയിച്ചു പറയണായിരുന്നു പക്ഷെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കേണ്ട ഒരാവുമ്പോ അയ്യോ മോളെ ഇതിപ്പോ നന്നായെന്നാ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കുട്ടി മതിലയാണി അതവിടെ തീർന്നു കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കൂട്ടുകാരനെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ അവൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മതിലേടാൻ തുടങ്ങും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റാണ് ഇപ്പൊ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാ ഈ ബിസിനസ്സിൽ ഞാൻ ഒരു പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ കേറ്ററിംഗ് കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഓർണമെന്റ്സ് അതിനൊക്കെ ആ നെക്ലസ് ഞാൻ അവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അലമാരക്കകത്ത് ഹലോ ഇനിയിപ്പോ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലേ അല്ലേ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെ ആകെ ഒരു മുറിയുള്ളൂ മുകളിലെ ഓണറാണ് ആ പോർഷൻ ഓണർ ആർക്കും റെന്റിനോട് തേക്കുക ആ റൂമിൽ ഇവര് കിടക്കട്ടെ നമുക്കിവിടെ വിശാലമായ ഹാളല്ലേ അയ്യോ അത് വേണ്ട ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കിടന്നോളാം അല്ലേ അതൊരു കുഴപ്പമില്ലേ അത് കുഴപ്പമാവും അതൊക്കെ നമുക്ക് ശരിയാക്കാം അയ്യോ ആദ്യം എനിക്കൊന്ന് ഫ്രഷ് ആവണം ആ മതിലേലെ പൊടി അവിടെ ചെന്ന് വിളിക്കോ അവിടെ പോയി വിളിക്കണോ കുഴപ്പമില്ല 
മനുഷ്യനായാല് ഇത്ര ആർത്തിയുടെ കാര്യമൊന്നും ഇല്ല അതെ ഞാനിപ്പോ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം കുറച്ച് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കണം ജെറി എന്താ പറയണേ അല്ല ഞങ്ങളിവിടെ ഒന്ന് താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടിപ്പോ കുറച്ച് നാളായല്ലോ വന്നിട്ടല്ല പറ്റിക്കൂടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊന്ന് വാടകയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ വീടെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് മാറിയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുക ചെറിയ വീടാക്കണ്ട കുറച്ചും കൂടെ വലിയ വീടെടുത്താ ഞങ്ങളും കൂടെ അങ്ങോട്ട് വരാം അതെ വാടക പോകുന്ന നഷ്ടമാണ് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങുക എന്നിട്ട് അതിന് ലോൺ അടച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലേ ഞങ്ങളെന്താണ് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ കുറച്ച് ഗോൾഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ബാങ്ക് ഒന്നും ലോൺ എടുത്താൽ മതി ഈസി അന്നെ ഇറങ്ങി വന്നപ്പം കുറച്ച് സ്വർണം കരുതേണ്ടതായിരുന്നു കണ്ണുകൾ കൊണ്ടുപോലും പ്രണയിക്കാത്തവരായി ആരാണുള്ളത് ഈ നിലാവുള്ള രാത്രിയിൽ പ്രേമിക്കാൻ എന്ത് രസമാണല്ലേ തേനൂറുന്നത് പോലെ മധുരം നിറഞ്ഞ രാത്രി ഒരു രോമാഞ്ചമായി ഞാൻ വരും ഇറ്റ്സ് മീ ബിജു അതെ പാതിര കോഴികളിൽ ഈ പരിപാടി നിർത്തിയത് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പണി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഏറിയേണ്ട പരിപാടി പട്ടാപ്പകല് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് നിലാവ് നക്ഷത്രം അമ്പിളിയമാവൻ രണ്ടുപേർക്ക് സൂചില്ലേ അതൊക്കെ അതെ പിന്നെ ഇന്നത്തെ പരിപാടി ഉഗ്രനായിരുന്നു കേട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അന്നയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അന്നയ്ക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ദനിയനെ ഇത് കൂടി കൊണ്ടുപോയോ വായിച്ചോ നമുക്ക് നാളെ എടാ ഒരു ബിൽഡേഴ്സിന്റെ ആഡാ ഐ ഡി ഫിക്സിന്റെ അവർക്ക് അലോ നിമിസ്റ്റ ടീമിന്റെ വോയിസ് തന്നെ വേണമെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഷോയ്ക്ക് മുമ്പ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് എന്ത് വരും അതൊക്കെ തരാം അതെ പൈസ തരാത്ത കേസാണെങ്കിലേ കാതരമായ നിമിഷങ്ങൾ നിലാവത്തഴിച്ചു വിട്ട കോഴി അവനെ കൊണ്ടങ്ങ് ജയിപ്പിച്ചാ മതി ഞങ്ങൾ ചെയ്യൂല മക്കളെ കേട്ടം പൈസ തരാം തരും നിങ്ങൾ ചെയ്യും സമയം കളയണ്ട ചെയ്തോ അതെ പിന്നെ അഞ്ച് പത്ത് നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയാന്ന് കരുതോ എന്താടാ അത് തരാം നിങ്ങൾ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ഇതൊരു ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ചെടികളും മരങ്ങളും ഒക്കെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഐഡിയൽ ഡീൽ ഫോർ യു ഗൈസ് ഒരുമിച്ച് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ ഗീവ് യു ഡിസ്കൗണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സെലിബ്രിറ്റി കസ്റ്റമേഴ്സ് അല്ലേ എങ്കിൽ പിന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യട്ടെ നിനക്ക് ഇതിൽ ഏതാ ഇഷ്ടം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്തു മറ്റേ ഞങ്ങൾ എടുക്കാം അത് വേണ്ട നിങ്ങൾ ആദ്യം പറ ഓക്കെ ദൻ ഐ വിൽ ഗീവ് ആൻ ഓപ്ഷൻ ടോസ് ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കാം ടോസ് ഒന്നും വേണ്ട ഇത് കൊള്ളാം അല്ലെ മാതാ അപ്പൊ മറ്റേ നമുക്ക് 